మనలో ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్ లో సెట్ అయ్యి ఒక మంచి ఇల్లుని కొనుక్కోవాలనుకుంటారు ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఉన్నాయి ఆ ఇళ్ల దగ్గరికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఎవరు వెళ్ళట్లేదు అవి ఖాళీగా అలానే పడి ఉన్నాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర కనుక కోట్లు ఉంటే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ ఇళ్ళని కొనుక్కొని వాటికి ఓనర్స్ అవ్వచ్చు మరి ఎంతో కాలంగా అబాండన్ గా ఖాళీగా పడి ఉన్న కొన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ ఇళ్ల గురించి మీకు తినని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం సాధారణంగా ఏదైనా పెద్ద భవనాన్ని మనం చూడగా ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాడు ఎంత డబ్బు ఉన్నాడు అయి ఉంటాడా అని మనం అనుకుంటాం కానీ అంత పెద్ద భవనం కట్టుకొని కూడా ఆ ఇంటి దగ్గర ఎవరు లేకపోతే వాడికి ఇలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయో అందుకే ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టి ఖాళీగా వదిలేశాడు అని అనుకుంటాం సరిగ్గా ఈ వీడియోలు చూపించబోయే ఇళ్లను చూస్తే మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఏ వస్తుంది మరి ఖాళీగా పడున్న కొన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ హౌసెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలు చూపించబోయే ఇల్లు ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరియస్ ఇల్లులుగా ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు ప్రపంచంలోనే ఎవరు లేని ఖాళీ ఇల్లుగా ఉంటున్నాయి అసలు ఆ పెద్ద పెద్ద ఇల్లు ఎందుకు అలా పాడుబడిపోయి ఉన్నాయి అనే విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ మైకేల్ జాక్సన్ ఒకప్పుడు నెవర్ ల్యాండ్ రెంచ్ ప్రాంతాన్ని ఇప్పుడు సింగపూర్ వ్యాలీ అని కూడా అంటున్నారు ఆ ప్రాపర్టీకి పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరైనా వెళ్తే వారిని దోషులుగా భావిస్తారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మైకిల్ జాక్సన్ ఆ ప్రదేశంలో ఉండేవాడు కానీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఇల్లుని ఖాళీగా అలాగే వదిలేశారు అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఇల్లుని అమ్ముదామని ఆప్షన్ లో పెట్టారు ఆ ఆప్షన్ లో దాని యొక్క ఖరీదు వంద మిలియన్ లు పెట్టారు దాదాపు డెబ్బై ఎకరాల్లో ఉన్న ఆ ప్రాపర్టీలో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఒక చిన్న చెరువు ఒక థియేటర్ అంతేకాకుండా ఆ డెబ్బై ఎకరాల్లో ఒక చిన్న రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది ఆ ఇంట్లో మైకిల్ జాక్సన్ ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంది అని పుకార్లు రావడంతో వంద మిలియన్ల నుండి డెబ్బై ఏడు మిలియన్ డాలర్లకి దాని రేటు తగ్గించేశారు మైకిల్ జాక్సన్ చనిపోక ముందు మైకిల్ జాక్సన్ తన కావాల్సిన అన్ని అక్కడ అమ్ముచుకున్నాడు అంతేకాకుండా మైకిల్ జాక్సన్ చనిపోక ముందు అక్కడ ఒక జూ ఉండేది ఆ జూ లో ప్రపంచంలోనే కొన్ని రేర్ యానిమల్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఆ జూ అక్కడ లేదు దాని కారణంగా కూడా ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూ మరింత పడిపోయింది మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే రెండు వేల నాలుగు లో మైకిల్ జాక్సన్ మూన్ వాక్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఈ ప్రాపర్టీ లో అడుగే పెట్టలేదు దానికి కారణంగా ఆ ఇంటిని పట్టించుకోవడం జనాలు తగ్గించేశారు నెంబర్ టూ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సౌదీ లండన్ లోని కొంతమంది ప్రజలు చాలా ఎక్కువ కాలంగా ఒక అయోమయంలో ఉన్నారు అదేంటంటే వారి ఇంటి పక్కన నివసించడానికి ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే ఇక్కడ కనబడుతున్న ప్రాంతాన్ని లండన్ లోని బిలీనియర్స్ రో అంటారు ఆ బిలీనియర్స్ రో అనే ప్రాంతంలో పది పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు ఉంటాయి ఆ పది బంగ్లాలు ఉన్న ఏరియా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంగా కూడా పిలువబడుతుంది మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే అంత రిచెస్ట్ ప్లేస్ లో పది ఖరీదైన బంగ్లాలను మీరు ఎవ్వరు లేకుండా ఖాళీగా అబాండన్ గా చూసి ఆశ్చర్యపోతారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో సౌదీలోని రాయల్ ఫ్యామిలీ ఈ పది ఇళ్లను కొన్నారు కానీ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా వారు ఆ బంగ్లాలకి రాలేదు దాని కారణంగా ఆ ఇల్లు పాడిపడిపోయాయి ఆ ఇంటి యొక్క మెట్ల మీద కూడా చిన్న చిన్న మొక్కలు రావడం మొదలు పెట్టాయి గోడలకి పర్రలు వాయడం మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి అంత పెద్ద పెద్ద భవనాల్లో ఇప్పుడు కేవలం కుక్కల్ లాంటి పెంపుడు జంతువులు నివసిస్తున్నాయి అత్యంత ఖరీదైన పెయింటింగ్ లు ఫర్నిచర్ లు ఆ బిల్డింగ్ లో ఖాళీగా పడి ఉన్నాయి కానీ దాని యొక్క ఓనర్లు వాటిని అమ్ముదామనే ఆలోచన కూడా వారికి రాలేదు అంటే ఆ సౌదీ రాయల్ ఫ్యామిలీకి ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయో కూడా మర్చిపోయి ఉంటారు ఆ తర్వాత లండన్ యొక్క మేయర్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ని పెంచేశాడు అలా చేసినా గాని దాని యొక్క ఓనరు ఆ బిల్డింగ్ ని అమ్మేస్తారేమో అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆ బిల్డింగ్ లు అలానే ఖాళీగా పడి ఉన్నాయి నెంబర్ త్రీ మైక్ టైసన్ మైక్ టైసన్ గురించి మనందరం తినే ఉంటాం అతను ఒక వరల్డ్ ఫేమస్ బాక్సర్ ఆ బాక్సింగ్ కారణంగా అతనికి ఎంతో పేరు డబ్బు కూడా వచ్చింది సౌత్ ఇంగ్టన్ ఒయ్యోలో ఒక పాడబడిన బంగ్లా మైక్ టైసన్ పేరు మీద ఉంది ఒకప్పుడు మైక్ టైసన్ ఆ ప్రాంతంలో నివసించేవాడు అంతేకాకుండా ఆ బంగ్లాలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన వస్తువులు ఉండేవి అంతేకాకుండా కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఖరీదైన వైట్ బెంగాల్ టైగర్ కూడా ఆ ఇంట్లో ఉండేది ఆ తర్వాత మైక్ టైసన్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కి ఆ బంగ్లాని వన్ మిలియన్ డాలర్స్ కి అమ్మేశాడు కానీ అది కొన్న కొన్ని నెలలకే ఎఫ్బిఐ ఆ ఇంటి యొక్క ఓనర్ ని అరెస్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఆ బంగ్లాకి రాలేదు ఆ తర్వాత ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ఆ ఇల్లుని ఒక అండర్ కవర్ ఏజెంట్ కి అమ్మేశాడు దురదృష్టవశాత్తు ఆ బంగ్లాని కొన్న వ్యక్తిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆ బంగ్లా అలాగే దుమ్ము దూలితో ఖాళీగా పడింది చూసారు కదా ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన పెద్ద పెద్ద బంగ్లాల గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ల